আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় থেকে যে সকল প্রশ্ন আর কি অবজেক্টিভ বিভিন্ন বোর্ডে এসেছিল সেগুলো নিয়ে তো এই তৃতীয় অধ্যায়ে কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে ব্যাপন অভিস্রবণ ও প্রসেদন নিয়ে এই তিন ধরনের প্রক্রিয়া কিন্তু উদ্ভিদের বিভিন্ন কাজে দেখা যায় তো এই অধ্যায়ে কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে এই তিন ধরনের প্রক্রিয়া এগুলো কি কি কাজে উদ্ভিদ ব্যবহার করে সেগুলো এবং এগুলোর গুরুত্ব তো আসো আমরা অবজেক্টিভ গুলো দেখি এখানে এক নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি চিত্র দেওয়া আছে যেখানে চিত্র একটি অংশকে চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু এ দিয়ে তো এখান থেকে প্রশ্ন করা হচ্ছে চিত্রে এ অংশটির কাজ কি তো চিত্রে আমরা এ অংশটি দেখি এই অংশটাকে কিন্তু এ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে এই অংশটিকে কিন্তু বলা হয় পত্র রন্ধ্র এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি রক্ষী কোষের সাহায্যে একটি রন্ধ্র আর কি তৈরি করা আছে তো এই যে পত্র রন্ধ্র এটা কিন্তু অবশ্যই পাতায় দেখা যায় আর এই অংশটির মাধ্যমে উদ্ভিদের শারীর বৃত্তীয় একটি বিশেষ শারীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়া কিন্তু হয়ে থাকে যেটার নাম হলো প্রসেদন প্রসেদনটা কি এই যে আমরা জানি উদ্ভিদ তার প্রয়োজনে অর্থাৎ খাদ্য তৈরি সহ বিভিন্ন কাজের জন্য পরিবেশ থেকে কিন্তু বিভিন্ন উপায়ে পানি শোষণ করে থাকে তো উদ্ভিদের দেহে যখন এই পানির যে সকল কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো যখন সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন যে অতিরিক্ত পানিটা থাকে সেটা কিন্তু বাষ্পাকারে উদ্ভিদ দেহ থেকে বের করে দেয় এবং এই বের করে দেওয়ার সময় যে অঙ্গটা প্রধান প্রসেদন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে সেটা কিন্তু এই পত্র রন্ধ্র যেটা কিনা পাতায় থাকে তো এখানে আমাদের প্রশ্নে করা হচ্ছে যে চিত্রের এ অংশটির কাজ কি তো এখানে যে অপশনগুলো দেওয়া আছে সেগুলো হলো ক পানি শোষণ ঘ খনিজ লবণ শোষণ গ শোষণ এবং ঘ প্রসেদন তো এই চারটি অপশনের মধ্যে আমরা জানি এ অংশ অর্থাৎ পত্র রন্ধ্র দিয়ে কিন্তু হয়ে থাকে প্রসেদন অর্থাৎ অতিরিক্ত যে পানিটা উদ্ভিদের দেহে থাকে সেটা বাষ্পাকারে বের হয়ে যায় তো আমাদের উত্তর হচ্ছে ঘ প্রসেদন এরপরে দুয়ে বলা হচ্ছে কোনটি অর্ধভেদ্য পর্দা হিসেবে কোনটি অর্ধভেদ্য পর্দা তো এই পর্দার এই ব্যাপারটা কিন্তু আমরা যখন অভিস্রবণ নিয়ে পড়েছি তার আগে তিনটি পর্দা সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা দেওয়া হয়েছিল যেগুলো হলো ভেদ্য পর্দা অর্ধভেদ্য পর্দা ও অভেদ্য পর্দা তো এটার মধ্যে যেটা কিনা না অর্ধভেদ্য পর্দা এটা আসলে কি কাজ করে এটা হলো এটা কি করছে একটি পর্দা থাকবে বা হলো কি এটা এমন একটি পর্দা যেটার মাধ্যমে একটি দ্রবণে যে দুটি উপাদান থাকে দ্রাবক ও দ্রাব এই দুটো উপাদানের মধ্যে শুধুমাত্র দ্রাবক চলাচল করতে পারে এই ধরনের পর্দাকেই কিন্তু অর্ধভেদ্য পর্দা বলা হয় তো সেখানে কিন্তু আমাদেরকে কিছু উদাহরণও দেওয়া হয়েছিল অর্ধভেদ্য পর্দার উদাহরণ হলো কোষ পর্দা ডিমের খোসার যে ভেতরের দিকের পর্দাটা থাকে সেটাও কিন্তু অর্ধভেদ্য পর্দা এমন কি মাছের পটকার যে পর্দাটা থাকে সেটাও কিন্তু অর্ধভেদ্য পর্দা তো এখানে আমাদের অপশনগুলো আছে ক কোষ প্রাচীর ঘ কোষ পর্দা গ পলিথিন এবং ঘ কিউটিন যুক্ত কোষ প্রাচীর তো অর্ধভেদ্য পর্দার উদাহরণ থেকে আমরা জানি যে কোষ পর্দা অর্থাৎ খ কোষ পর্দা যেটা সেটা কিন্তু একটি অর্ধভেদ্য পর্দা তো আমাদের এখানে উত্তর হবে খ কোষ পর্দা তিনে বলা হচ্ছে কল এর ধর্মী পদার্থ নিচের কোনটি তো কল এর ধর্মী পদার্থ হচ্ছে সেই সকল পদার্থ যারা কিনা বিভিন্ন ধরনের তরল শোষণ করতে পারে তো কল এর ধর্মী পদার্থের উদাহরণগুলো কিন্তু স্টার্চ সেলুলোজ ও জিলেটিন তো আমরা দেখি এখানে আমাদের অপশনে কি কি দেওয়া আছে কতে বলা হয়েছে জিলেটিন খতে বলা হয়েছে পলিথিন গতে কিউটিন যুক্ত কোষ প্রাচীর এবং ঘ কোষ পর্দা তো আমরা আগেই বললাম যে কল এর ধর্মী পদার্থ হল স্টার্চ সেলুলোজ ও জিলেটিন তো আমাদের উত্তর হলো ক জিলেটিন চারে বলা হচ্ছে কোনটি অভেদ্য পর্দা আগে যেমন আমরা অর্ধভেদ্য পর্দা দেখেছিলাম এখন আমরা দেখব অভেদ্য পর্দা তো অর্ধভেদ্য পর্দার বৈশিষ্ট্য কি ছিল এটার ভেতর থেকে দ্রবণে শুধুমাত্র দ্রাবক যেটা আছে সেটা সহজেই চলাচল করতে পারবে কিন্তু অভেদ্য পর্দা যেটা এটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটার ভেতর থেকে একটি দ্রবণের দ্রাবক ও দ্রাব এই দুটো উপাদানের কোনোটিই চলাচল করতে পারবে না তো এটার যে উদাহরণ সেগুলো কিন্তু পলিথিন কিউটিন যুক্ত কোষ প্রাচীর ইত্যাদি তো আমরা দেখি যে এখানে কি কি অপশন দেওয়া আছে কথা বলা হয়েছে কোষ পর্দা খ পলিথিন গ 
কোষ প্রাচীর এবং ঘ মাছের পটকার পর্দা আমরা জেনে এখান থেকে কোষ পর্দা এবং মাছের পটকার পর্দা এগুলো কিন্তু অর্ধভেদ্য পর্দা আবার যেটা কোষ প্রাচীর বলা হচ্ছে গতে সেটা কিন্তু আবার ভেদ্য পর্দা তো আমাদের উত্তর হচ্ছে ক পলিথিন খ পলিথিন কেননা পলিথিনের ভেতর থেকে একটি দ্রবণে দ্রাবক ও দ্রাব এই দুটি উপাদানের কোনোটি সহজে চলাচল করতে পারে না তো পলিথিন হলো একটি অভেদ্য পর্দা পাঁচ নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি বলা হচ্ছে নিচের কোনটি দ্রাবক দ্রাবক কি আমরা জানি একটি দ্রবণে দুটি উপাদান থাকে একটি হলো দ্রাবক ও আরেকটি হলো দ্রাব দ্রাব যে উপাদানটি সেটা কিন্তু দ্রাবকের ভেতরে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে তো এখানে আমাদের অপশনগুলো বলা হচ্ছে ক চিনি খ লবণ গ বালি এবং ঘ পানি আমরা জানি এই চারটি অপশনের মধ্যে প্রথম যে তিনটি অপশন অর্থাৎ চিনি লবণ ও বালি এই দুটো কিন এই তিনটি কিন্তু দ্রাব উপাদান এবং এটার ভেতরে যেটা কিনা দ্রাবক অর্থাৎ এই তিনটি উপাদানকে যে উপাদানের ভেতরে দ্রবীভূত অবস্থায় রাখা যায় বা দ্রবীভূত করা যায় সেটাই কিন্তু দ্রাবক আর এরকম একটি দ্রাবক হলো পানি অর্থাৎ আমাদের উত্তর হবে ঘ পানি যেটা হচ্ছে একটি দ্রাবক এরপরে বলা হচ্ছে ছয়ে কোনটি উদ্ভিদের একটি বিশেষ শাড়ির বৃত্তীয় প্রক্রিয়া আমরা জানি উদ্ভিদের ভেতরে কিন্তু অভিস্রবণ ব্যাপন তারপরে হলো শোষণ এই ধরনের অনেক প্রক্রিয়াই দেখা যায় কিন্তু উদ্ভিদের যে একটি বিশেষ শাড়ির বৃত্তীয় প্রক্রিয়া আছে সেটা কিন্তু প্রসেদন বা বাষ্পমোচন প্রসেদনের অপর একটি নামও কিন্তু বাষ্পমোচন তো প্রসেদন জিনিসটা কি ছিল এটা ছিল হলো উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় কাজে পানি ব্যবহার করার পরেও তার দেহে কিছু অতিরিক্ত পানি থেকে যায় সেই অতিরিক্ত পানিকে বাষ্পাকারে দেহ থেকে বের করে দেওয়ার যে প্রক্রিয়াটি সেটাই কিন্তু প্রসেদন তো এই প্রসেদনটি কিন্তু উদ্ভিদের একটি বিশেষ শাড়ির বৃত্তীয় প্রক্রিয়া তো আমাদের এখানে অপশনে বলা হচ্ছে ক অভিস্রবণ ঘ ব্যাপন গ শোষণ এবং ঘ বাষ্পমোচন তো আগেই বললাম যে বাষ্পমোচন হলো প্রসেদনের অপর একটি নাম তো আমাদের এখানে যে উত্তরটি অর্থাৎ উদ্ভিদের একটি বিশেষ শাড়ির বৃত্তীয় প্রক্রিয়া হলো ঘ বাষ্পমোচন এরপরে সাথে বলা হচ্ছে নিচের কোনটি কল এড ধর্মী পদার্থ তো এটা কিন্তু আমরা আগেও একবার দেখেছি যে কল এড ধর্মী পদার্থ আসলে কি এটা হচ্ছে সে সকল পদার্থ যারা কিনা যে তরল কিছু দ্রব্য থাকে যাদেরকে অনেক সহজেই শোষণ করতে পারে বা তরল দ্রব্য শোষণ করার বা তরল পদার্থ শোষণ করার যেই ধর্ম এই ধরনের পদার্থকেই কিন্তু কল এড ধর্মী বলা হয়ে থাকে আর কল এড ধর্মী পদার্থের উদাহরণ হলো স্টার্চ সেলুলো জিলেটিন তো আমাদের এখানে অপশনে বলা হচ্ছে যে ক সেলুলোজ খ কোষ প্রাচীর গ কোষ পর্দা এবং ঘ ক্লোরোফিল তো আমাদের যে উত্তরটি সেটি কিন্তু হবে ক সেলুলোজ কেননা এটি একটি কলের ধর্মী পদার্থ আটে বলা হয়েছে নিচের কোনটি অভেদ্য পর্দা অর্থাৎ সেই সকল পর্দা যাদেরকে কিনা ভেদ করা যাবে না অর্থাৎ এটা হচ্ছে সেই সকল পর্দা যে সকল পর্দার মাধ্যমে একটি দ্রবণে দ্রাবক ও দ্রাব এই দুটি পদার্থের কোনোটি সহজে চলাচল করতে পারবে না আর এটার উদাহরণ কিন্তু পলিথিন তারপরে হলো কিউটিন যুক্ত কোষ প্রাচীর ইত্যাদি তো আমরা দেখি অভেদ্য পর্দার জন্য এখানে কি কি অপশন দেওয়া আছে প্রথমেই বলা হচ্ছে ক কোষ পর্দা খ ডিমের খোসার ভেতরের পর্দা গ কিউটিন যুক্ত কোষ প্রাচীর এবং ঘ মাছের পটকার পর্দা আমরা জানি এখানে কোষ পর্দা ডিমের খোসার ভেতরের পর্দা এবং মাছের পটকার পর্দা এ তিনটি কিন্তু অর্ধভেদ্য পর্দার ভেতরে পড়ে শুধুমাত্র গ যে উত্তরটি আছে সেটি কিন্তু অভেদ্য পর্দা অর্থাৎ কিউটিন যুক্ত কোষ প্রাচীর নয় বলা হয়েছে নিচের কোনটিকে নেসেসারি ইভিল বলা হয় তো নেসেসারি ইভিল বলা হয় কিন্তু প্রসেদনকে অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তার দেহ থেকে যে অতিরিক্ত পানি আছে সেটাকে বের করে দিচ্ছে বাষ্পাকারে সেই প্রক্রিয়াকেই আমরা বলবো প্রসেদন কেন এটাকে নেসেসারি ইভিল বলা হয় কারণ উদ্ভিদের দেহে প্রথমত এটা একটা প্রয়োজনীয় শারীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়া কারণ যে অতিরিক্ত পানি থাকে সেটা বাষ্পাকারে বের করে দেওয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদের দেহের অতিরিক্ত পানির চাপ থেকে কিন্তু মুক্তি পায় কিন্তু এটাকে ইভিল বলা হচ্ছে এই কারণেই যদি অতিরিক্ত পরিমাণে পানি বাষ্পাকারে দেহ 
থেকে বের হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কি হবে উদ্ভিদের দেহে পানির স্বল্পতা দেখা দেবে এবং পরবর্তীতে উদ্ভিদ কিন্তু মৃত্যু ও বরণ করতে পারে এই জন্য এটাকে কিন্তু নেসেসারি ইভিল বলা হয়ে থাকে তাহলে আমাদের উত্তর হবে কিন্তু প্রসেদন দেখি এখানে কোথায় প্রসেদনটা আছে এখানে যে অপশনগুলো আছে সেগুলো হলো ক ব্যাপন ঘ প্রসেদন গ অভিস্রবণ এবং ঘ ইম্বাই বিশন তো আমাদের উত্তর হবে খ প্রসেদন আর এই প্রশ্নটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি কিন্তু এসেছে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার ষোলো আবার যশোর বোর্ড দুই হাজার ষোলোতে তো এখন আমরা দশ থেকে দেখব যে কি কি প্রশ্ন এসেছে তো দশে বলা হচ্ছে ভেদ্য পর্দা কোনটি আবার এখানে কিন্তু সেই প্রশ্নটি চলে আসলো যে ভেদ্য পর্দা ওই যে আমরা বলেছিলাম যে তিন ধরনের পর্দা পর্দা সম্পর্কে আমাদেরকে হচ্ছে গিয়ে একটা ধারণা দেওয়া হয়েছিল তৃতীয় অধ্যায় যেগুলো ছিল অর্ধভেদ্য ভেদ্য এবং অভেদ্য তো এখানে যেটা কিনা ভেদ্য পর্দা এটার যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে একটি দ্রবণে যে দ্রাবক ও দ্রাব এই দুটি উপাদান থাকে এই দুটি উপাদানই খুব সহজেই এই পর্দাগুলোর মাধ্যমে চলাচল করতে পারে আর ভেদ্য পর্দার উদাহরণ হলো কোষ প্রাচীর তো এখানে দেখি আমাদের অপশনে কি কি দেওয়া আছে অপশনে বলা হয়েছে ক পলিথিন খ কিউটিন যুক্ত কোষ প্রাচীর গ কোষ প্রাচীর এবং ঘ কোষ পর্দা এখানে কিন্তু ক যেটা বলা হচ্ছে অর্থাৎ পলিথিন এটা কিন্তু অভেদ্য পর্দার একটি উদাহরণ ক্ষতে বলা হয়েছে কিউটিন যুক্ত কোষ প্রাচীর এবং ঘতে কোষ পর্দা এই দুটি আবার অর্ধভেদ্য যে পর্দা আছে সেটার উদাহরণ কিন্তু গতে যেটা বলা হচ্ছে কোষ প্রাচীর সেটাই কিন্তু ভেদ্য পর্দার একটি উদাহরণ তাহলে ভেদ্য পর্দা কোনটি সেটা হচ্ছে কোষ প্রাচীর এগারোতে বলা হয়েছে উদ্ভিদের দেহ অভ্যন্তর থেকে পাতার মাধ্যমে পানি নির্গমন প্রক্রিয়াকে কি বলে আমরা জানি যে উদ্ভিদের দেহ অভ্যন্তর অভ্যন্তর থেকে পাতার মাধ্যমে অর্থাৎ পত্র রন্ধ্র যেটা আছে সেটার মাধ্যমে পানি নির্গমন যে প্রক্রিয়া সেটা কিন্তু উদ্ভিদের একটি বিশেষ শারীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়া যেটাকে কিন্তু বলা হয় প্রসেদন বা বাষ্প মোচন তো এখানে আমাদের অপশনে বলা হচ্ছে ক ইম্বাই বিশন খ প্রসেদন গ অভিস্রবণ এবং ঘ ব্যাপন আমরা জানি এটার উত্তর হবে খ প্রসেদন কেননা প্রসেদনের মাধ্যমে কিন্তু উদ্ভিদ তার দেহের ভেতর থেকে যে পানি থাকে সেটা বাষ্পাকারে দেহ থেকে বের করে দেয় বারোতে বলা হয়েছে কোনটি অভেদ্য পর্দা অর্থাৎ ভেদ করা যাবে না এমন পর্দা ভেদ্য পর্দা কোনটা ছিল যেটার মাধ্যমে একটি দ্রবণের দ্রাবক ও দ্রাব উভয় উপাদানই চলাচল করতে পারে কিন্তু অভেদ্য পর্দায় কি হবে এই দুটি উপাদানের কোনোটি কিন্তু চলাচল করতে পারবে না এবং এটার উদাহরণ হলো পলিথিন ও কিউটিন যুক্ত কোষ প্রাচীর তো এখানে অপশনে বলা হচ্ছে ক কোষ প্রাচীর খ কোষ পর্দা গ পলিথিন এবং ঘ মাছের পটকার পর্দা শুধুমাত্র কোষ প্রাচীর যেটা সেটা কিন্তু ভেদ্য পর্দার একটি উদাহরণ কিন্তু যদি এখানে থাকতো কিউটিন যুক্ত কোষ প্রাচীর সেটা কিন্তু এই অভেদ্য পর্দার একটি উদাহরণ হয়ে যেত তো এখানে যে উত্তরটি সেটি কিন্তু হবে গ পলিথিন কেননা পলিথিনের মাধ্যমে কোনো দ্রবণের দ্রাবক ও দ্রাব কোনো উপাদানই কিন্তু চলাচল করতে পারবে না তেরোতে বলা হয়েছে কোনটি উদ্ভিদের জন্য একটি নেসেসারি ইভিল অর্থাৎ এমন একটি প্রক্রিয়া যেটা উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে এটা যদি অতিরিক্ত পরিমাণে হয় সেক্ষেত্রে উদ্ভিদের জন্য কিন্তু ক্ষতি সাধন করতে পারে তো এই ধরনের প্রক্রিয়া হলো প্রসেদন বা বাষ্পমোচন কেননা উদ্ভিদের দেহে যে অতিরিক্ত পানি থাকে তা বাষ্পাকারে বের করে দেওয়াটা কিন্তু অনেক বেশি প্রয়োজন তার মাধ্যমে উদ্ভিদের দেহে হলো যে অতিরিক্ত পানির চাপ থাকে সেটা থেকে উদ্ভিদ মুক্তি পায় সেই সঙ্গে এই প্রক্রিয়াটি যদি অনেক বেশি হয় অর্থাৎ অতিরিক্ত পরিমাণে পানি বাষ্পাকার দেহ থেকে বের হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে পানি শূন্যতা দেখা দেবে অর্থাৎ পানির অভাব দেখা দেবে যার ফলে উদ্ভিদের কিন্তু অনেক সময় মৃত্যুও ঘটে থাকে তো এই যে নেসেসারি ইভিল যেটা সেটা হলো প্রসেদন আমাদের এখানে অপশনে বলা হচ্ছে ক শালক সংশ্লেষণ খ অভিস্রবণ গ প্রসেদন এবং ঘ ব্যাপন তো উত্তর হচ্ছে গ প্রসেদন চোদ্দতে বলা হয়েছে প্রসেদন প্রধানত কোনটির মাধ্যমে হয় 
তো প্রশেদন যে প্রক্রিয়া সেটা হচ্ছে দেহের অতিরিক্ত পানি উদ্ভিদ বাষ্পাকারে বের করে দিচ্ছে দেহ থেকে এবং এটার ক্ষেত্রে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অঙ্গ সে কাজে লাগিয়ে থাকে যেমন পত্ররন্ধ্র কিউটিকল লেন্ডিসেল ইত্যাদি কিন্তু যদি বলা হয় যে প্রধানত কোনটির মাধ্যমে হয় সে ক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হবে কিন্তু পত্ররন্ধ্র কেননা অন্যান্য অঙ্গের মাধ্যমেও কিন্তু প্রশেদন হয়ে থাকে কিন্তু পাতার মাধ্যমে অর্থাৎ পাতায় যে পত্ররন্ধ্র থাকে সেটার মাধ্যমে তুলনামূলক বেশি প্রশেদনটা হয়ে থাকে এজন্য যেহেতু বলা হচ্ছে প্রশেদনের প্রশেদন প্রধানত কোনটির মাধ্যমে হয় সে ক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হবে খ পত্ররন্ধ্র পনেরোতে বলা হচ্ছে কোনটি ভেদ্য পর্দা অর্থাৎ যে সকল পর্দার মাধ্যমে একটি দ্রবণের দ্রাবক ও দ্রাব উভয় উপাদানে চলাচল করতে পারে তাদেরকেই কিন্তু আমরা ভেদ্য পর্দা বলবো তো আমরা এখানে অপশনগুলো দেখি অপশনে প্রথমে বলা হচ্ছে ক মাছের পটকার পর্দা এটা কিন্তু অর্ধভেদ্য পর্দার উদাহরণ ক্ষতে বলা হয়েছে কোষ পর্দা এটাও কিন্তু অর্ধভেদ্য পর্দার একটি উদাহরণ গতে বলা হয়েছে কোষ প্রাচীর এটা কিন্তু একটি ভেদ্য পর্দার উদাহরণ কিন্তু ঘতে বলা হয়েছে যে পলিথিন আমরা জানি পলিথিন কিন্তু আবার হলো অভেদ্য পর্দা যেটা সেটার উদাহরণ তো আমাদের উত্তর হবে এখানে গ কোষ প্রাচীর কেননা কোষ প্রাচীরের মাধ্যমেই একটি দ্রবণের দুটি উপাদান যেগুলো আছে অর্থাৎ দ্রাবক ও দ্রাব দুটি চলাচল করতে পারে তো আমাদের আমাদের উত্তর হচ্ছে গ কোষ প্রাচীর ষোলোতে বলা হয়েছে উদ্ভিদের পাতার মাধ্যমে বাষ্পাকারে পানি নির্গমনকে কি বলে এটা আমরা আগেও একবার দেখেছি যে বাষ্পাকারে পাতার মাধ্যমে পানি নির্গমনের যে প্রক্রিয়া সেটা কিন্তু প্রশেদন বা বাষ্পমোচন তো এখানে আমাদের অপশনে বলা হচ্ছে ক ব্যাপন ঘ অভিস্রবণ গ প্রশেদন এবং ঘ শালক সংশ্লেষণ এবং আমাদের উদাহরণ হচ্ছে গ প্রশেদন সতেরোতে বলা হয়েছে মূলত উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতাকে সতেজ ও সোজা রাখতে সাহায্য করে কোন প্রক্রিয়াটি আমরা জানি উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতাকে সতেজ ও সোজা রাখার জন্য অর্থাৎ উদ্ভিদের বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ এবং শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো করার জন্য কিন্তু পানি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো এই পানি শোষণ করার যে প্রক্রিয়াটি সেটি কিন্তু অভিস্রবণ অভিস্রবণের মাধ্যমে উদ্ভিদ পানি শোষণ করতে সক্ষম হয় এবং সেই কারণেই কিন্তু এই প্রক্রিয়াটির মাধ্যমেই উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতা সতেজ ও সোজা থাকে তো আমাদের উত্তর হবে কিন্তু এখানে ক অভিস্রবণ এবং এই প্রশ্নটি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিলেট বোর্ড দুই হাজার সতেরোতে কিন্তু চলে এসেছে তো আমাদের উত্তর হচ্ছে ক অভিস্রবণ তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ